த்ரீ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு காசிம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கத்திரிக்காய் பக்கோடா கறி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது கூட நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையும் எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு மை வீடியோஸ் கிழங்கு நம்ம தோலை உதிக்காமல் நம்ம இந்த பொடுசாக வெட்டி நம்ம அரை வெக்காடை நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வெட்டிக்கோங்க வெட்டி நம்ம இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நம்ம அரை வெக்காடை நம்ம வேக வச்சு வெட்டிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் இது ஆஃப் போயில் தான் இருக்குது நம்ம இதுக்கும் கிடைக்கிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கூடையில் போட்டு தண்ணி நல்லா ஃபில்டர் ஆகிற வரைக்கும் வச்சுருங்க என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம இப்போ இதில் கடுகும் இந்த மாதிரி கொரியாண்டர் ஷீட்ஸும் நான் இதில் நான் சேர்க்குறேன் உருளைக்கிழங்கு அப்படி வைங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலாவை சேர்க்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலாவை நம்ம சேர்க்கலாம் நான் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் கறி பவுடர் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நீங்கள் தேவைக்கு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக மசாலாலாம் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் அப்படியே அடுப்பை நீங்கள் லோ ஃபேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க சரியாக ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் நமக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி ஆயிரும் அவ்வளோதாங்க நமக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் சூடாக எடுத்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணுங்கள் இவ்வளோதாங்க உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ண ஆனியன் அப்புறம் இந்த மாதிரி பொருசாக நறுக்கின க்ரீன் சில்லி அப்புறம் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் அப்புறம் நீங்கள் சீரகம் அல்லது சோம்பு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நான் இதில் நான் தேவையான அளவு நான் கடலை மாவு நான் சேர்க்குறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வடையாக நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்குவோம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இதை வடையாக போட்டு நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம அப்புறம் கத்திரிக்காய் கறியை நம்ம செய்யலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம இப்போ வடையை நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டு உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ பெருசாவோ சிறுசாவோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த 
மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த வடையை நம்ம எடுத்துடலாம் காம்பர் முதல்ல மேல உள்ள காம்பர் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு கத்திரிக்காயை நான் வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி உப்பு தண்ணியில் நீங்கள் போட்டு வைங்க உப்பு தண்ணியில் நீங்கள் போட்டு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த கலர் மாறாமல் இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் அதில் கொஞ்சமாக கதுகு போட்டுக்கோங்க ஓகே கடுகு நல்லா கொட்டிக்குது இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கத்திரிக்காயை நம்ம அதில் கொடுத்துக்கலாம் லைட்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் பொன்னகமாக வர வரைக்கும் இதை கொஞ்சம் நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக நம்ம இதை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அதில் கறி லீவ் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி நான் லைட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு ஓனியனை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி மூணு பச்சை மிளகா க்ரீன் சில்லியை நான் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஓகே இந்த மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம இது கூட இந்த மாதிரி கார்லிக் அண்ட் சிஞ்சர் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுங்க நான் வாங்கி தான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை எல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதுக்கு வந்து நான் தக்காளி நான் வந்து நாலு தக்காளியை நான் இந்த மாதிரி வெட்டினே நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு நீங்கள் தக்காளி நிறையா ஆட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இதுக்கு நாலு தக்காளி நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கி எல்லாம் செட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் அரை டீஸ்பூன் ஃபிஷ் மசாலாவும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் கொரியண்டர் பவுடர் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க கிண்டி விட்டுட்டு இந்த பொடியோட வாசனை மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பக்கோடாவை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் போட்ட மசாலாவோட பச்சை வாசனை மாறிடுச்சு இப்போ நீங்கள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சமாக நான் தண்ணியை ஆட் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பக்கோடாவை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதாங்க இதை நீங்கள் சரியாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் மூடி வச்சுட்டு நீங்கள் சூடாக நீங்கள் இறக்கி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இந்த டிஷ் லன்ச் டைமில் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சுட சுட சோத்துக்கு நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க 
இவ்வளோதாங்க வெங்காய பக்கோடா இவ்வளோதாங்க கத்திரிக்காய் பக்கோடா கறி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் சுழச்சுரா எடுத்து நீங்கள் ஷோ பண்ணுங்கள் செஞ்சு இந்த டிஷ் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோவுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கோனை கிளிக